हेलो गाइस वेलकम ऑन फार्मोलॉजिक आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिकल का यूनिट थर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस इंटरफेसियल फिनोमिना स्टार्ट करने से पहले बता दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस इंटरफेसियल फिनोमिना लिक्विड इंटरफेसियल लिक्विड इंटरफेस वॉट इज दिस लिक्विड इंटरफेस जब दो बाउंड्री बिटवीन के जब द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस बिच एग्जिस्ट टूगेदर जब दो कोई बाउंड्री हैं जो आपस में एग्जिस्ट होती हैं तो जो वहाँ पे एक जो फेज बनता है उसे हम कहते हैं इंटरफेस ठीक है द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस बिच एग्जिस्ट टूगेदर इज नॉन एज इंटरफेस इट मे बी लिक्विड 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 इंटरफेस और सॉलिड सॉलिड इंटरफेस और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस ये लिक्विड लिक्विड इंटरफेस भी हो सकती है सॉलिड सॉलिड इंटरफेस भी हो सकती है और लिक्विड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस भी हो सकती है बट इन केस ऑफ गैस इन गैस नो इंटरफेस इज पॉसिबल जो गैस और गैस में जो केस आता है उसमें इंटरफेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस एक एयर फॉर्म में होती है इसलिए गैस में इंटरफेस नहीं बन सकता सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंसन सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंसन वट इज सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंसन सरफेस टेंसन इज डिफाइंड एज अ टेंसुबल फोर्स ये क्या टेंसिल फोर्स है एक सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसिल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जो किस पे एक्ट करता है सरफेस ऑफ लिक्विड के विच इज इन कनेक्ट विद गैस जो कि किसके साथ कनेक्ट होता है गैस के साथ इट्स यूनिट इज यन यन अपॉन यन यन अपॉन यम ठीक है जैसे ये है ये क्या है कि मतलब विकत है ठीक है इसमें क्या है कि वोटर है तो नॉट फोर्स ये क्या इन नेट फोर्स है मतलब कि इधर फोर्स लगा ऊपर क्या है गैस है ठीक है ये सरफेस एंड इंटरफेस इंटरफेसल टेंशन का ये फिगर दे रखा है मतलब जिसके हिसाब से समझाया जाएगा ऊपर गैस है नीचे नेट फोर्स के बॉटम में जो फोर्स लग रहा है वो है ठीक है इंटरफेसल टेंशन व्हाट इज इंटरफेसल टेंशन इंटरफेसल टेंशन क्या होती है इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसबल लिक्विड्स इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड एग्जिस्ट ऑफ द इंटरफेस बिटवीन टू इमिजल लिक्विड्स या एक फेस है जो कि पर यूनिट पर यूनिट लेंथ में होता है वह जैसे कि एग्जिस्ट या किस पर एग्जिस्ट करता है इंटरफेस बिटवीन टू इमिजल जो कि जो वो लिक्विड जो इमिजल होते हैं उनकी उनके मतलब कि उनके इंटरफेस बिटवीन इंटू टू मतलब कि दो जो दो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में इंटरफेस में एग्जिस्ट करता है इंटरफेसियल टेंशन इफ टू लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसबल जब दो लिक्विड्स कम्प्लीटली मिसबल हो जाते हैं नो इंटरफेसियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन दिम उसमें फिर इंटरफेसियल टेंशन एग्जिस्ट नहीं हो पाती उनके बीच जो इंटरफेसियल टेंशन है वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी अब क्या सरफेस फ्री एनर्जी सरफेस फ्री एनर्जी क्या है द मोलिक्यूल नियर द सर्फेस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल नियर द सर्फेस ऑफ लिक्विड हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी एज टू कंपाउंड टू द मॉलिक्यूल्स इन द वर्क ऑफ द लिक्विड द मॉलिक्यूल नियर द सर्फेस ऑफ लिक्विड जो मॉलिक्यूल होता है वो नियर ऑफ द सर्फेस हैव मोर पोटेंशियल उसमें क्या होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास ज़्यादा होती है जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सर्फेस के नियर होता है एज कंपेयर टू एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ लिक्विड उस मतलब किसके कंपेयर में मॉलिक्यूल जो कि बल्क होता है लिक्विड के साथ ठीक है उसके कंपेयर में जो सरफेस के पास मॉलिक्यूल होता है नज़दीक होता है मॉलिक्यूल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है दिस मीन्स डेट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस इसमें इस इसका मतलब क्या है जो लिक्विड ऑफ द जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो इंक्रीज होती है द मोर मॉलिक्यूल्स है दिस एग्जिस दिस एक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मोर एग्जिस्ट होती है मतलब मोर एग्जिस्टिव होगी है दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फ्री सर्फेस जो यह एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द फोर्स सर्फेस के लिए इट इज अ कॉल्ड सर्फेस फ्री एनर्जी इसे हम क्या कहते हैं सर्फेस फ्री एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू सर्फेस टेंसन इन टू इंक्रीज इन एरिया ठीक है मतलब डब्ल्यू क्या हमारा वर्क डन ऑन सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज वर्क डन और सरफेस फ्री एनर्जी एनर्जी जो फ्री एनर्जी इंक्रीज मतलब कि डब्ल्यू ये हो गया बाई क्या हो गया हमारा सरफेस टेंशन हो गया ठीक है और ये डेल्टा ए क्या हो गया इंक्रीज इन एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ठीक है अब क्या है मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन कैपलरी रेज मैथड दो ऑफ बैथ मैथड दो ऑफ काउंट मैथड और फिर क्या है विल वो क्या कहते हैं विलने प्लेट मैथड एंड रिंग डिटैच रिंग डिटैचमेंट मैथड ठीक है तो पहले हमारे क्या था कैपलरी रेज राइस मैथड कैपलरी राइस मैथड में क्या है इट मेजर सर्फेस टेंशन ओली या क्या मतलब मेजर करती है ओनली सर्फेस टेंशन मेजर करती है इसका प्रिंसिपल क्या है 
वेन द कैपलरी इज प्लेस्ड इन कंटेनर जब कोई कैपलरी प्ले कंटेनर प्लेस्ड होती है हैविंग लिक्विड द लिक्विड राइजेस अप इन द कैपलरी ट्यूब अप टू अ सर्टेन नाइट जो लिक्विड होता है वो राइज मतलब कैपलरी ट्यूब में अप टू सर्टेन नाइट मतलब सर्टेन नाइट तक अप टू हो जाता है उठ जाता है द राइजिंग ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू मोर ऑफ अडेसिव फोर्स जो मतलब कि लिक्विड जो राइजिंग होता है ना मतलब ऊपर की तरफ वो मोर अडेसिव फोर्स उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा एडेसिव फोर्स लगता है जिससे वो राइज हो जाता है बिटवीन लिक्विड एंड कैपलरी वॉल ऑफ द वॉल एंड सफेद टेंशन किसके बीच में लिक्विड और कैपलरी वॉल और सफेस टेंशन के बीच में इतना एडेसिव फोर्स लगता है जैसे कि लिक्विड राइज अप हो जाता है किसमें कैपलरी ट्यूब में द राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब विल कंटिन्यू अंटिल अपवर्ड मूवमेंट इज बैलेंस व जब तक मतलब लिक्विड जब तक कंटिन्यू रहेगा अपवर्ड मूवमेंट में जब तक उसका बैलेंस डाउनवर्ड फोर्स जब तक उसका मतलब बैलेंस जो होता है वो पूरा ना हो जाए वाई डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू वेट और लिक्विड जब तक उसका जो मतलब कि मूवमेंट जो है ना मतलब कि ऊपर से नीचे तक जब कब उसका मतलब कि जो कंट क्या कहते हैं कि ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ लगती है ठीक है और ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड और जो लिक्विड का वेट है उसके बीच में जब तक बैलेंस नहीं हो जाता जब तक ये लिक्विड ऊपर जाता रहेगा मतलब अपवर्ड उठता रहेगा ये मूवमेंट करता है जैसे ये कैपलेरी ट्यूब है ये कैपलेरी ट्यूब है ये क्या है लिक्विड ये उस साइड तक मतलब कि उस साइड तक बढ़ता चला जाएगा अपवर्ड में होता ही चलेगा मूवमेंट करता जाएगा जब तक जिसके नीचे का वेट और ऊपर का वेट सेम नहीं हो जाता बैलेंस नहीं हो जाते इसका डेरिवेशन क्या है ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट द सरफेस टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द ऑन द सरकम ऑफ द कैपलरी ट्यूब इज एक्सपेंड एक्सप्रेस ठीक है ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट जब अपवर्ड मूवमेंट होती है द सरफेस टेंशन इज एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्क ऑन द सर्कम फ्रेंस ऑफ द कैपलरी ट्यूब ठीक है जो अपवर्ड मूवमेंट होती है सरफेस टेंशन एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर सर्कम फ्रेंस कर जाएगी और कैपलरी ट्यूब एक्सप्रेस हो जाएगी जैसे क्या है वाई कॉस्ट ठीटा वेयर वाई इज कल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाई क्या होती है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की होती है क्यू क्या होता है हमारे जो क्यू है कॉस्ट ठीटा ये मतलब कॉस क्यू बोला कॉस ठीटा ठीक है तो क्या है ठीटा एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन लिक्विड एंड कैपलरी वॉल मतलब किसके बिटवीन में एंगल है लिक्विड और कैपलरी वॉल के बीच में एंगल है अपवर्ड का क्या है द टोटल अपवर्ड फोर्स अलॉन्ग द इन साइड सर्कम फ्रेंस ऑफ कैपलरीज इज बाई टू पाई आर इन टू कॉस्ट ठीटा वेयर आर इज इक्वल टू क्या है ऑफ कैपलरी ठीक है फॉर वाटर के लिए क्या हो गया क्यू इज इक्वल टू वन ठीक है सो अपवर्ड फोर्स इज टू पाई आर वाई ये मतलब कि पहला फर्स्ट समीकरण हुआ ठीक है डाउनवर्ड में क्या है यफ इज इक्वल टू यम जी एच प्लस डब्ल्यू ठीक है वी नो डेट हम क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं कि रो इज इक्वल टू यम अपॉन वी इज इक्वल टू यम अपॉन पाई आर स्क्वायर नोट इसमें देख नोटो क्या है डेंसिटी इज डोनेट बाई रा ठीक है जो जो डेंसिटी होती है ना वो किससे किससे हम डोनेट करेंगे रो से करेंगे ठीक है यम इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर ठीक है जैसे कि यम हमारा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर रो पाई आर स्क्वायर पुट यम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड मतलब कि हम जो यम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रखेंगे इन इक्वेशन टू में इस तो क्या हो जाएगा यफ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू ठीक है नाउ कंपेयरिंग बोस फोर्सेस अब हम क्या करेंगे दोनों फोर्स को कंपेयर करेंगे टू पाई आर वाई इज इक्वल टू दो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू इसमें क्या क्या कट जाएगा पाई पाई कट जाएगी और एक आध एक आध कट जाएगा तो क्या बचेगा अब मतलब कि हमें क्या निकलना है बाई बराबर निकलना है तो बाई बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू दो जी एच आर प्लस डब्ल्यू तो ये क्या हुआ इसका इसका ये डेरीवेटिव हुआ डेरीवेटिव आराम से देखिएगा सुनिएगा अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ठीक है तो हम इसे फिर से आपको समझा देंगे अब क्या ड्रॉप वेट मेथड अब हम क्या पढ़ेंगे ड्रॉप वेट मेथड इसमें क्या है स्टेलगोमीटर जो स्टेलगोमीटर होता है इस क्या होता है स्टेलगो स्टेल गो मिंग मीटर और और ड्रॉप पिपेड इज यूज इस मैथड मतलब कि इस मैथड में क्या क्या यूज़ होता है स्टेलगोमोमीटर और ड्रॉप पिपेड इस क्या होता है स्टेलगोमोमीटर और ड्रॉप पिपेड यूज होती है इस मैथड में स्टेलगोमोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद वन विद वन मार्किंग अब द बल्ब एंड अदर मार्किंग बी वेलो द बल्ब क्या है जो हमारा क्या स्टेलगो जो हमारा स्टेलगो मोमीटर है कंसिस्ट करता है ग्लास ट्यूब विद वन मार्किंग के साथ अब अब द मतलब कहाँ तक का बल्ब तक एंड अदर मार्किंग बिलो द बल्ब तक मतलब कि ऊपर की मार्किंग जो अब अब होती है बल्ब की ऊपर मतलब कि अब अब की मार्किंग तक और नीचे की बिलो द बल्ब के मार्किंग तक एट द टिप कैपलेज अटैच और फिर क्या होता है टिप उसकी कैपलेज होती है वो अटैक्ड होती है 
एट द टिप कैपल इज अटैक्ड ठीक है द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड इज पुट इन टू व्हीकल जो लिक्विड होती है ना मतलब जो लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड मतलब जिस लिक्विड की हम सरफेस टेंशन मेजर्ड करती है उसे हम व्हीकल में डालते हैं द कैपलरी सक्स द कैपलरी सक्स द लिक्विड अप अप टू मार्क ए एंड देम अलाउड द लिक्विड टू फॉल स्लोली थ्रो कैपलरी ट्यूड क्या तो ये कैपलरी जो कि जो अपनी जो कैपलरी होती है ना वो सक कर लेती है पूरे लिक्विड को कहाँ तक कर लेती है अपवर्ड तक ए मार्क तक जहाँ हमने ए मार्क करा ना वहाँ तक वो सक कर लेती है लिक्विड को देन अलाउड करती है लिक्विड को फॉल स्लोली स्लोली थ्रो कैपलरी ट्यूब में ठीक है द ड्रॉप्स आर कलेक्टेड इन क्लीन वेसल्स हम जो ड्रॉप्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं किसमें क्लीन वेसल में वाई दिस वेट ऑन द बाई दिस वेट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इस मैथड इस इससे क्या होता है जो एक ड्रॉप का वेट है ना वो भी हम मेजर्ड कर सकते हैं द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग वॉल्व्स इज फॉलोइंग इक्वेशन जो उसकी सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की उसे हम कैलकुलेटिंग करते हैं किससे इस इक्वेशन से बाय इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर से ठीक है तो इतना हो गया बाय इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर से अब क्या है ड्रॉप काउंट मैथड अब ड्रॉप काउंट मेथड में क्या होता है इसमें भी देखिए इन दिस मेथड इंस्टीड ऑफ वेट नंबर्स ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फॉर्म आर काउंटेड इस मेथड में क्या होता है वेट जो जितने भी ड्रॉप्स हैं ना उनके वेट वेट नंबर्स और लिक्विड फॉर्म ऑफ काउंट मतलब कि जो भी लिक्विड फॉर्म है उसका काउंट कर लेते हैं इसे क्या बाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर टू पाई अब भैया मतलब जो हमारे मतलब कि अभी क्या निकला था ड्रॉप बेस मैथड था उसी को है मतलब कि वही मैथड हमें मतलब कि अभी इसमें हम क्या डेरीवेटिस में हम देख रहे हैं क्या टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर डब्ल्यू इजल टू एम जी एच डब्ल्यू को हम डब्ल्यू इजल टू होता है हमारा क्या होता है एम जी एच तो बाई इजल टू क्या एम जी एच अपॉन टू पाई आर ठीक है यम क्या है मॉस ऑफ ड्रॉप है यम क्या है नंबर ऑफ ड्रॉप्स है जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है अब ये देखिए फिगर में देखिए नीचे क्या दे रखी है कैपलरी दे रखी है वो देखिए बी मार्क दे रखा है वो देखिए ए मार्क दे रखा है ये क्या है वल्व है ठीक है अब क्या है विल्ले प्लेट मैथड क्या है विल्ले प्लेट मैथड अब इस मैथड में क्या बताया गया है इस मेथड में हमें बताया गया है इन दिस मेथड द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज बी मेजर्ड वो लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन मेजर्ड हो चुकी है इस पुट इनटू द कंटेनर उसे हम क्या कहते हैं उस उस लिक्विड को हम जो लिक्विड की सरफेस टेंशन मेजर्ड हो चुकी है उसको हम एक कंटेनर में पुट करते हैं अ रेक्टेंगुलर प्लेट विच इज़ अ मेड ऑफ ग्लास और प्लेटिनम इज सस्पेंडेड वर्टिकली क्या होता है ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है जो किसकी बनी होती है ग्लास की बनी होती है और प्लेटिनम की बनी होती है इस सस्पेंडेड वर्टिकली वो कैसी होती है सस्पेंड होती है वर्टिकली द प्लेट इज अटैच टू द प्लेस द प्लेट इज अटैच टू फ्रोजन बैलेंस मतलब कि जो प्लेट अटैच होती है वो किसके लिए होती है एक बैलेंस करने के लिए द कंटेनर इज दैम ग्रेजुअली लोड सो डेट प्लेट डिटेस द सरफेस ऑफ लिक्विड जो कंटेनर होता है वो ग्रेजुअली लोड होता है ठीक है तो इससे क्या होता है प्लेट होती है ना वो डिटेच करती है सरफेस ऑफ लिक्विड को द रीडिंग ऑन ऑन द बैलेंस इज रिकॉर्डेड उसमें क्या होता है जो बैलेंस की रीडिंग होती है वो रिकॉर्डेड हो जाती है जैसे ये क्या है ये एक विकर है इसमें मतलब कि क्या है कि एक टेल ये मतलब कि वो ये क्या कहते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई ये देखिए ऊपर देखिए टोरिजन बैलेंस कर देती है ठीक है ये क्या नीचे लिक्विड फॉर्म है इसे क्या है वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस मतलब एल क्या है लेंथ ऑफ प्लेट वाई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस वेट ठीक है वेट ऑफ द प्लेट इन एल अपॉन टू बैकेट में एल प्लस टी इसमें वेयर मतलब डब्ल्यू क्या होता है वेट ऑफ प्लेट इन एयर जो मतलब कि वेट होती है प्लेट की एयर में वाई क्या सरफेस टेंशन है और डब्ल्यू एल क्या है रीडिंग ऑन द बैलेंस प्रियर टू अटीचमेंट जो रीडिंग होती है ना बैलेंस मतलब बैलेंस की रीडिंग होती है वो ये क्या है डब्ल्यू एल एल क्या है लेंथ ऑफ प्लेट एल क्या है लेंथ ऑफ प्लेट और टी क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट पाँचवा क्या है हमारा पाँचवा है रिंग डिटैचमेंट मैथड रिंग डिटैचमेंट मैथड रिंग डिटैचमेंट मैथड क्या है इट मेजर्ड बोथ सरफेस एंड इंटरफेसियल इट मेजर्ड बोथ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन द लिक्विड हु सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड इन पुट इन टू अ कंटेनर जो लिक्विड जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन मेजर्ड हो गई है उसे हम एक कंटेनर में डालते हैं अब प्लेटिनम और अ प्लेटिनम और रिडियम रिंग इज सस्पेंडेड इन द लिक्विड और उसमें क्या होता है जो प्लेटिनम और रिडियम रिंग जो होती है ना उसमें सस्पेंड कर देते हैं किसमें कर देते हैं लिक्विड में 
द रिंग इज अटैच टू द स्केल थ्रू टोइजन वायर जो रिंग होती है वो अटैच करते हैं किसके थ्रू टोइजन वायर के थ्रू ठीक है द रिंग शुड जस्ट टच द सर्फेस ऑफ लिक्विड जो रिंग होती है वो टच करती है सर्फेस ऑफ लिक्विड को द फोर्स इक्वाज टू रिएस द रिंग एंड नोट फॉर्म स्केल क्या होता है जो फोर्स लगता है मतलब कि जो द फोर्स रिक्वायर टू डिटेच द रिंग मतलब कि जो फोर्स रिक्वायर होता है ना रिंग को डिटेच करने में वहीं पर हम नोट कर लेते हैं उसकी क्या उसमें मतलब कि क्या मतलब यही हो गया ना रिंग डिटेच मतलब कि एक रिंग डिटेच करती है उस फोर्स को उसके लिए मतलब कि जो रिकॉर्ड होती है टू डिटेच द रिंग और उसे क्या कहते हैं नोट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू पी अपॉन टू पाई आर वन प्लस आर टू इसमें पी क्या है पुल एक्सटर्टेड थ्रो टोजन वायर ऑन द रिंग पुल एक्सटर्टेड थ्रो टोजन वायर ऑन द रिंग ये हो गया और आर वन एंड आर टू क्या आर इनर एंड आउटर रेडिस ऑफ डिस्क ठीक है इसमें से ये ये दे रखा फिगर आपको दे रखा हुआ है इसमें आप देखिए डू ने वी ट्रांसमीटर है ये क्या है डू ने वी ट्रांसमीटर इसमें ये क्या है ये स्केल दे रखी है ये क्या है वेनियर है और इसमें ये प्लेटिनम लूप दे रखा हुआ ये लिक्विड हुआ है मतलब इस फिगर के हिसाब से मतलब ये आपको ये बताया गया कि रिंग डिटेचमेंट कैसे होती है ठीक है ये रिंग डिटेचमेंट का मैथड का ये क्या है फिगर है ओके तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक अगले सेकंड वीडियो आपको अगली सेकंड जो वीडियो है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी लगभग सेकंड पार्ट की वीडियो रह गई है आपको सेकंड पार्ट में ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी थैंक यू